কি করে মানে কি বলি বল কি ওভার অ্যাক্টিং টাই না করছো না ওভার অ্যাক্টিং কি বড় ক্রাইসিস বলতে কি ভীষণ তো খুশি হয়েছে ন্যারেশন মেইন ক্যারেক্টার আরে প্রথমবার অডিও ভিডিওতে সানডে সাসপেন্স করা হচ্ছে তো ভয়ঙ্কর খুশি হয়েছে আসল কথাটা বল হ্যাঁ বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্সে যে গল্পটি যাওয়ার কথা ছিল কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেই গল্পটি আমরা আপনাকে আজকে শোনাতে পারছি না ইয়েস কিন্তু মানে রবিবারটা খালি ছেড়ে দেবো তা তো আর হয় না একদম তাই আমরা ঠিক করেছি আমরা আজ সবাই মিলে বসে আপনাকে লাইভ পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর বিরিঞ্চি বাবা গল্পটি পড়ে শোনাবো রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের বিরিঞ্চি বাবা গল্পটা পড়ে শোনাবো হলো ঠিক আছে হলো ছেড়ে দেই এবার 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 জাস্ট বিফোর উই স্টার্ট দ্য স্টোরি রাজশেখর বসু কে ছিলেন চন্দ্রশেখর বসু ও লক্ষ্মীমণি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র রাজশেখর বসুর জন্ম হয় 16 মার্চ 1880 সালে বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে শৈশব থেকে কৈশোরের যাবতীয় লেখাপড়া বিহারের দারভাঙ্গায় হিন্দি মিডিয়ামে 12 বছর বয়স পর্যন্ত বাংলা বলতেই পারতেন না কি বলছিস ইয়েস বাংলা শেখা তারপর উনিশশো বাইশ সালে প্রকাশিত হলো তার প্রথম গল্প শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড এতেই দেখা দিল তার ছদ্মনাম পরশুরাম যেটি তার পারিবারিক স্বর্ণকার তারাচাঁদ পরশুরামের নাম থেকে নেওয়া ওরে বা সেটা জানতাম না তাহলে আমরা শুরু করছি আজকের গল্প পাঠের সমক আর অন্যান্য ভূমিকায় অগ্নি দেবী এবং পুষ্পল ক্যামেরার পেছনে ইভানা এবং নেহা বিশেষ সহযোগিতায় অত্রি শুরু হচ্ছে পরশুরামের লেখা বিরিঞ্চি বাবা চোদ্দ নম্বর হাবসি বাঙাল লেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সব দিকে তার কড়া নজর আছে চলিতটা করতে পারছি না একটু সাধু সাধু ভাষাতেই পড়ছি সাধু সাধু হ্যাঁ মেসের অধিবাসী পাঁচ ছয় জন মাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভালো বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর তাতে ঢালা ফরাস এবং অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র দাবা তাস পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম কতগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি চিত্ত বিনোদনের উপকরণ সজ্জিত আছে কাল হইতে পূজার বন্ধ মানে পূজোর ছুটি সেই জন্য মেসের অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে বাকি আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ ইহারা কোথাও যাইবে না কারণ দুজনেরই শ্বশুরবাড়ির সকলে কলিকাতায় আসিতেছেন আমি কিছু বলছিস নিবারণ কলেজে পড়ায় পরমার্থ ইন্স্যুরেন্সের দালালি হঠযোগ এবং থিওজফির চর্চা করে আজ সন্ধ্যায় মেসের বৈঠকখানায় ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু আড্ডা দিতেছেন নিতাইবাবু নিত্যই এখানে আসেন তার একটু বয়স হইয়াছে সেই জন্য মেসের ছোকরার দল তাকে একটু সমীহ করে অর্থাৎ পেছন ফিরিয়া সিগারেট খায় নিতাইবাবু বলিতেছিলেন চিত্তে সুখ নেই দাদা ঝিমেটি পালিয়েছে খুকিটা জ্বর গিন্নি খিট খিট করছেন আপিসে গিয়েও যে দুদণ্ড ঘুমবো তার জো নেই নতুন ছোট সাহেবাটা যেন চোরকি ঘুরছে পরমার্থ বলল কেন আপনাদের আপিসে তো বেশ ভালোই ব্যবস্থা আছে সেদিন আর নেই রে ভাই ছিল বটে মিকেনজি সাহেবের আমলে বড়দা বলল আরে বড়দা খুঁড়োকে জানো তো শ্যামনগরের বড়দা মুখুজ্জে দুটোর সময় আফিম খেতেন আড়াইতে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমোতেন তা আমরা সবাই পালা করে টিফিন ঘরে গড়িয়ে নিত কিন্তু খুঁড়ো হচ্ছে আর ছাড়তেন না একদিন হয়েছে কি লেজার ঠিক দিতে দিতে যেমনি পাতার নিচে পৌঁছেছেন অমনি ঘুম এলো নরণ চরণ কিচ্ছু নেই নাক ডাকা নেই ঘাড় একটুও ঝুঁকল না লেজার তো লেজার টোটালের জায়গায় হাতের কলমটি ঠিক ধরা আছে অসাধারণ ক্ষমতা দূর থেকে দেখলে কে বলবে ঘুরো ঘুমোচ্ছে এমন সময় মেকেনজি সাহেব সে মেকেনজি সাহেব ঘরে এলো সকলে সশব ব্যস্ত সাহেব খুঁড়োর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে খুঁড়োর কাঁধে একটি চিন্তি কাটলে একটু মিটমিটিয়ে চেয়েই বিড়বিড় করে আরম্ভ করলে সাঁত্রিশে সাতানব্বে তিন কোত্তি তিন সাহেব হেসে বলল হ্যাঁ কাপ অফ টি বাবু এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে একটি ভালো সাধু সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি পরমার্থ বলল জগন্নাথ ঘাটে আজ একটি সাধুকে দেখে এলুম আশ্চর্য ব্যাপার লোকে তাকে বলে মির্চাই বাবা 
তিনি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন আমাদের সঙ্গে কোনো যোগ নেই ভাত নয় রুটি নয় ছাতু নয় শুধু লঙ্কা লক্ষ লক্ষ লোক ওষুধ নিতে আসছে একটি করে লঙ্কা মন্ত্রপুত করে দিচ্ছেন তাই খেয়ে সব ভালো হয়ে যাচ্ছে শুনেছি তার আবার যিনি গুরু আছেন তার সাধনা আরো উঁচু দরের তিনি খান শ্রেফ করাতের গুঁড়ো মানে এটা কি এসব শুনে নিতাই বলিল ওহে মাস্টার তুমি তো ফিরোজফিতে এম এ পাশ করেছ লঙ্কা করাতের গুঁড়ো এসবের আধ্যাত্মিক তাৎ এসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি বলো তো তোমার পাখো আজ বন্ধ করো বাপু কান ঝালাপালা হলো নিবারণ প্রথমে একটি মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক একটি সতীসাধ্যী বরাঙ্গনা প্রত্যেকের নায়িকা এক একটি সতীসাধ্য ও আচ্ছা তাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক একটি সতীসাধ্যী বারাঙ্গনা অবশেষে নিবারণ পত্রিকাটি ফেলিয়া দিয়া একটা পাখোয়াজ কোলে লইয়া মাঝে মাঝে বেতালা চাঁটি মারতেছিল নিতাই বাবুর কথায় বাজনা থামাইয়া বলিল সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ যেমন জ্ঞান মার্গ কর্ম মার্গ ভক্তি মার্গ তেমনি মির্চাই মার্গ করাত মার্গ লবণ মার্গ একাদশী মার্গ গোবর মার্গ টিকি মার্গ দাড়ি মার্গ স্ফটিক মার্গ কাক মার্গ কাক মার্গ কি রকম জানেন না গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় গিয়েছিল এক জায়গায় দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঁশের খাঁচায় স দুই কাক ঝামেলা করছে পাশে একটা লোক হাঁকছে দোদো আনে কৌয়ে দোদো আনে ভাবলুম বুঝি পেশোয়ারি কি মুলতানি কাক হবে নিশ্চয়ই পড়তে জানে একটি ধাড়ি গোছের কাকের কাছে গিয়ে শিস দিয়ে বললুম বড় ময়না চিত্রকোট কি ঘাট পার সীতারাম রাধা কিসেন বলো ব্যাটা ঠোকরাতে এলো কাক ওলা বললে বাবু কাউয়া নেই পারতা তবে কি করে বাপু কাকের মাংস তো শুনতে পাই তেতো লোকে বুঝি সুক্ত বানাবার জন্য কেনে বলে তাও নয় এই কাক খাঁচায় কয়েদ রয়েছে দুদুয়ানা খরচ করে যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধন দশা হতে মুক্তি দাও তোমারও মুক্তি হবে ভাবলুম মুখ্যের মার্গ কি বিচিত্র অন্য লোকে মুক্তি পাবে তাই এই গরিব কাকওয়ালা বেচারা নিজের পরকাল নষ্ট করছে একেই বলে কনজারভেশন অফ ভার্চু একজন পাপ না করলে আরেকজনের পূর্ণ হওয়ার জো নাই এই সময় একটি হ্যাট কোট ধারি বাইশ তেইশ বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাখার রেগুলেটর শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া হ্যাটটি আছড়াইয়া ফেলিয়া ফরাসের উপর থপ করিয়া বসিয়া পড়ল এর নাম সত্যব্রত সম্প্রতি লেখাপড়া ইস্তফা দিয়ে কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতেছে সত্যব্রত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল উফ কি মুশকিলেই পড়া গেছে সত্য প্রায় মুশকিলে পড়িয়ে থাকে সেই জন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল সমস্ত দিন অফিসের হাড় ভাঙা খাটুনি বিকেলে যেটু ফুর্তি করব তারও জো নেই ভাবলাম আজ ম্যাটিনিতে সীতা দেখে আসি অমনি পিসিমা বলে বসলেন সতে তুই বকে যাচ্ছিস আমার সঙ্গে চল সান্ডেল মশাইয়ের বক্তৃতা শুনবি কি করি যেতে হলো সব মিথ্যে হ্যাঁ সব মিথ্যে সান্ডেল মশাই বলছেন ধর্ম জীবের মধুরতা আর আমি ভাবছি আরশোলা আরশোলা আরে তিন টন আরশোলা ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট আছে নভেম্বর ডিসেম্বর শিপমেন্ট চল্লিশ পাউন্ড পনেরো শিলিং টন উফ সিআইএ হংকং বুঝতে পেরেছ চায়নায় লড়াই চায়নায় লড়াই বাঁধবে কি না তাই আগে থাকতে রসদ সংগ্রহ করছে বড় সাহেবের হুকুম এক মাসের মধ্যে সমস্ত মাল পিপে বন্দি হওয়া চাই ওর কোত্থেকে পাই বলুন তো কি বিপদ কি বিপদ হ্যাঁ রে সোতে তুই না ব্রহ্ম জ্ঞানী তোদের না মিথ্যে কথা বলতে নেই কেন বলতে নেই আর পিসিমার কাছে না বললেই হলো সোতে তোর সন্ধানে ভালো বাবাজি কি স্বামীজি আছে কটা চাই যা 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 ইয়ার কি করিস নি তোরা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই তো মানিস না তার উপর আবার বাবাজি আরে কেন মানবো না আজ ব্যাপার পিসিমার দাঁত কনকন করছিল খেতে পারেন না ঘুমোতে পারেন না কথা কইতে পারেন না কেবল পিসু মশাইকে ধমক দেন বাড়ি শুদ্ধ লোক ভয় অস্থির পেপারমিন্ট অ্যাসপিরিন মাদুলি জলপড়া দাঁতের পোকা বার করা ও কিছুতেই কিছু হয় না তখন পিসু মশাই এইসা জোর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যে তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে গেল পরমার্থ চটিয়া উঠিয়া বলিল দেখো সত্য তুমি যা বোঝো না তা নিয়ে ফাজলামি করো না প্রার্থনাও যা মন্ত্র সাধনাও তা মন্ত্র সাধনায় প্রচন্ড এনার্জি উৎপন্ন হয় তা মানো আলবাত মানি তার সাক্ষী তো রাজশাহীর তরিতানন্দ ঠাকুর কলেজের কলেজের ছেলেরা যাকে বলে রেডিও বাবা বাবা দুটো টিকি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন স্পার্ট ঝাড়েন এক একটি আঠেরো ইঞ্চি লম্বা কাছে এগো একা সাধ্য সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয় সব তুমি জানো না 
মির্চাই বেদান্ত ইলেকট্রিসিটি এর একটাও নিতাইদার ধাতে শোয়বে না কি নিতাইদা যদি কোনো নিরীহ বাবাজি সন্ধানে থাকে তো বলো কিন্তু কেরামতি চায় শুধু ভক্তি দত্তে চলবে না কি বলেন নিতাইদা পরমার্থ বলল তবে দমদমায় গুরুপদ বাবুর বাগানে চলুন বিরিঞ্চি বাবার কাছে নিবারণ বলল আলিপুরে রুকিল গুরুপদ বাবু আমাদের এই প্রফেসর ননির শ্বশুর তিনি আমার বাবাজি চটালেন কোথা থেকে সত্য তুই জানিস কিছু ননিদার কাছে শুনেছিলাম বটে গুরুপদ বাবু সম্প্রতি একটা গুরুর পাল্লায় পড়েছে আরে গুরুর গুরু আর হ্যাঁ গুরুর গুরু স্ত্রী মারা গিয়ে অবধি ভদ্রলোক একেবারে বদলে গেছে আগে তো সব কিছুই মানতেন না গুরুপদ বাবুর আরেকটি আই বুড়ো মেয়ে আছে না সত্য বলল হ্যাঁ বুঝকি ননিদা সালি তারপর পরমার্থ বাবাজিটি কেমন পরমার্থ বলল আশ্চর্য কেউ বলে তার বয়স পাঁচশো বৎসর কেউ বলে পাঁচ হাজার অথচ দেখতেই নিতাইদার বয়সী বোধ হয় কি বলছো তাকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন বয়স বলে কোনো বস্তুই নেই সমস্ত কাল একই কাল সমস্ত স্থান একই স্থান যিনি সিদ্ধ তিনি ত্রিকাল ত্রিলোক একসঙ্গেই ভোগ করেন এই ধরো এখন সেপ্টেম্বর উনিশশো তুমি হাফসি বাগানে আছো বেশ বিরিঞ্চি বাবা ইচ্ছা করলে এখনই তোমাকে আকবারের টাইমে আগড়াতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বিসিতে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন সমস্তই আপেক্ষিক কি না নিবারণ বলল আইনস্টাইনের পশার একেবারে মাটি তার উত্তরে পরমার্থ বলল আরে আইনস্টাইন শিখলে কোথেকে শুনেছি বিরিঞ্চি বাবা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তার কাছে যাতায়াত করত তবে তার বিদ্যা রিলেটিভিটির বেশি এগোয়নি নিতাই বাবু উদ্গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা আইনস্টাইনের থিওরিটা ঠিক কি বলতো পরমার্থ বলল কি জানেন স্থান কাল আর পাত্র এরা পরস্পরের উপর নির্ভর করে যদি স্থান কিংবা কাল বদলায় তবে পাত্র বদলাবে হ্যাঁ হলোনা কংগ্রেস কমিটিতে সেখানে আপনার ওজন হলো মাত্র পাঁচ ছ টাকা উড়ে গেলেন ঠিক নিবারণ বললো ঠিক ঠিক জনার্দন ঠাকুর পটল টাকায় কেনে আড়াইশের আলু আর মেসে এলেই হয়ে যায় নপ নিতাই বললো আচ্ছা পরমার্থ বিরিঞ্চি বাবা তো নিজে ত্রিকাল সিদ্ধ পুরুষ ভক্তদের কোন সুবিধে করে দেন কি পরমার্থ বলল এমন তেমন ভক্ত হলে করেন বই কি এই সেদিন মেকিরা মাগারওয়ালার এই সেদিন মেকিরা মাগারওয়ালের বরাত ফিরিয়ে দিলেন তিন দিনের জন্য তাকে নাইনটিন ফোরটিনে নিয়ে গেলেন হ্যাঁ ঠিক লড়াইয়ের আগে মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কুড়ি কিনে ফেললে ছ টাকা হন্দর তারপরেই তাকে এক মাস নাইনটিন নাইনটিনে রাখলেন মেকিরাম বেঁচে দিয়ে মেকিরাম বেঁচে দিলে একুশ টাকা ধরে তখন আবার তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলে মেকিরাম এখন পনেরো লাখ টাকার মালিক না বিশ্বাস হয় অঙ্ক কষে দেখো নিতাই বাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গত গত সরে বলিলেন পরমার্থ ভাই রে আমার এখনই নিয়ে চলো নিয়ে চলো বিরিঞ্চি বাবার কাছে বাবার বাবার পায়ে ধরে হতে দেব খরচ জ্বালাকে সব দেব ঘটি বাটি বিক্রি করব গিন্নির হাতে পায়ে ধরে সেই দশ ভরির গোট ওই ওই গোট ছড়াটা বন্ধক রেখে দেব বাবার দয়ায় যদি হপ্তাখানিক নাইনটিন ফোরটি ডে ঘুরে আসতে পারি তবে তোমায় ভুলবো না পরমার্থ পাশাপাশি বসে আপনাকে শোনাচ্ছি রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের বিরিঞ্চি বাবা শুনতে থাকুন দেখতে থাকুন নিতাই বাবুর কথা শুনে নিবারণ বলল গুরুপদ বাবু কিছু গুছিয়ে নিতে পারলেন তার উত্তরে পরমার্থ বলল তার ইহকালের কোনো চিন্তাই নেই শুনেছি বিষয় সম্পত্তি সমস্তই গুরুকে দেবেন নিবারণ বলল এত দূর গড়িয়েছে আরে সত্য তোর ননিদা তোর বৌদি এরা কিছু বলছেন না সত্য বলল আরে ননিদাকে তো জানোই নেলা খাপা লোক নিজের এক্সপেরিমেন্ট নিয়েই আছেন আর বৌদি নিতান্ত ভালো মানুষ ওদের দ্বারা কিছু হবে না কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি কিন্তু দেরি নয় হম তবে এক্ষুনি ননির কাছে চল ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিয়ে তারপর দমদমায় যাওয়া যাবে নিতাই বাবু কাগজ পেন্সিল নিয়ে লোহার হিসেব কষতে ছিলেন এই এই এক মিনিট এই তোমরাও বাবার কাছে যাবে নাকি সেটা কি ভালো হবে এত লোকে গিয়ে আবদার করলে বাবা তো ভোরকে যেতে পারেন সত্যটা একে বেম্ম তাই তার উপরে বিশ্ব বখাটে ওর গিয়ে লাভ নেই লাভ নেই কেন বাপু তোদের অমন খাসা ব্রাহ্মণ সমাজ রয়েছে সেখানে গিয়ে হতে দেন না আমাদের ঠাকুর দেবতার উপর এত নজর দিস কেন আমি বলি কি আগে আমি আর পরমার্থ যাই 
তারপর একদিন না হয় নিবারণ দিও নিবারণ বলল না না আপনার কোনো ভয় নেই আমরা মোটেই আবদার করব না শুধু একটু শাস্ত্রালাপ করব সুবিধে হয়তো কাল বিকেলেই সবাই একসঙ্গে যাওয়া যাবে প্রফেসর নোনি কোনো কালে প্রফেসরই করে নাই কিন্তু অনেকগুলি পাশ করিয়াছে সে বাড়িতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে সেই জন্য বন্ধুবর্গ তাকে প্রফেসর আখ্যা দিয়েছে রোজগারের চিন্তা নাই কারণ পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে ননী গুরুপদবাবু জামাতা সত্যব্রতের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা এবং নিবারণের ক্লাস ফ্রেন্ড নিবারণ ও সত্যব্রত যখন ননীর বাড়ি পৌঁছিল তখন রাত্রি আটটা বাহিরের ঘরে কেহ নাই চাকর বলিল বাবু এবং বহুমা ভিতরের উঠোনে আছেন নিবারণ ও সত্য অন্দরে গিয়ে দেখল উঠোনের এক পাশে একটি উনানের ওপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সবুজ রঙের কোন একটা পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে ননী স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে পাশের বারান্দায় একটি হারমোনিয়াম আছে তাহা হইতে একটি রবারের নল আসিয়া ডেকচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে প্রফেসর ননী মালকোচা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে নিবারণ বলিল এত শাগের ঘন্ট কার জন্য রাখছেন নিরুপমা বলিল শাগ নয় ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে ওর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো নিবারণ বলল সেদ্ধ হচ্ছে কেন ননির বুঝি কাঁচা ঘাসার হজম হয় না ননি বলল হ্যাঁ নিবারণ ইয়ার কি নয় পৃথিবীতে কিন্তু আর অন্য ভাব থাকবে না হ্যাঁ সকলেই তো প্রফেসর ননি বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে ননি বলল আরে ও কি আর ঘাস থাকবে নাকি প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে হ্যাঁ প্রোটিন সিনথেসিস হয়ে ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে তাতে দুটো অ্যামাইনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই ব্যাস হেক্সা হাইড্রক্সি ডাই অ্যামাইনো থাক 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 হারমোনিয়ামটা কি জন্য ননি বললেন আর বুঝলে না অক্সিডাইজ করবার জন্য নিরু হারমোনিয়ামটা বাজাও তো নিরুপমা হারমোনিয়ামের প্যাডেল চালাইল সুর বাহির হইল না রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভেতর বক বক করিতে লাগিল নিবারণ বলল যা শুধুই ভুড়ভুড়ি আমি ভাবলুম বুঝি সঙ্গীত রস রবারের নল বয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ অমৃতের চ্যাং ওর সৃষ্টি করবে যাক বলি বাবার খবর কি বলুন তো নিরুপমা ম্লান মুখে বলিলেন শোনেননি কিছু সে তো মা যাওয়ার পর থেকে কেমন এক রকম হয়ে গেছেন গণেশ মামা আসে কোর থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন তাকে নিয়েই একেবারে তন্ময় বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই হয় কেবল গুরু গুরু আর গুরু অনেক কান্নাকাটি করেছি জানেন কোনো ফল হয়নি শুনছি টাকা করি সবই নাকি সেই গুরুকে দেবেন মুচকেটার জন্যই ভাবনা হয় জানেন তো তার কাছেই গিয়ে থাকতুম কিন্তু শাশুড়ির অসুখ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না সত্য বলিল আচ্ছা ননিদা তুমি তো বুঝে সুঝে বলতে পারো ননি বলল আর তা কখনো বাড়ি শ্বশুরমশাই ভাববেন বেটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্ম কমের ব্যাঘাত করতে এসছে সত্য বলল তাহলে হুকুম দাও প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দিই নিরুপমা বলল না না জুলুম যদি করো তবে তো সেটা বাবার উপরেই গিয়ে পড়বে বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পারো তো দেখো সত্য বলল হ্যাঁ বড় শক্ত কথা আচ্ছা বৌদি এই বিরিঞ্চি বাবার ব্যাপারটা কিরকম বলুন তো ব্যাপার প্রায় মাসখানেক ধরে চলছে দমদমার বাগানে আছেন সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট মহারাজ ক্যাবলানন্দ গণেশ মামা খিদমত করছেন আর বাবা দিন রাত সেখানেই পড়ে আছেন রোজ দু তিনশো ভক্ত গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে বিরিঞ্চি বাবার অদ্ভুত কথাবার্তা শোনবার জন্য তারা সবাই কেবারে হাঁ করে আছে প্রতি রবিবার রাত্রে হোম হচ্ছে তা থেকে এক এক দিন এক এক দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে কোনোদিন রামচন্দ্র কোনোদিন ব্রহ্মা কোনোদিন যিশু কোনোদিন শ্রী চৈতন্য আবার যাকে তাকে হোম ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না যারা খুব বেশি ভক্ত তারাই কেবল যেতে পারে ওই ব্রহ্মা বেরোনোর দিন আমি ছিলুম সত্য বলল কিরম দেখলেন তা আমি কিছু ভালো করে দেখেছি নাকি অন্ধকার ঘরে হোমকুণ্ডুর পিছনে সেই আপছায়ার মতো প্রকাণ্ড মূর্তি তার চারটে মুন্ডু লম্বা লম্বা দাঁড়ি আমার তো বাপু দেখে দাঁতে দাঁত লেগে ফিট হলো গণেশ মামা ঘর থেকে টেনে বের করে দিলেন বুঁচকির বরং সাহস আছে বুঝলে প্রায় দেখছে কি না কাল নাকি মহাদেব বের হবেন এসব শুনে নিবারণ বলল হম কাল একবার আমরা বিরিঞ্চি বাবার চরণ দর্শন করে আসি যদি তার দয়া হয় তবে কপালে হয়তো মহাদেব দর্শন হবে কি বলেন বদি নিরুপমা বললেন গণেশ মামাকে বস করুন তিনি হুকুম না দিলে আপনি হোম ঘরে ঢুকতে পারবেন না সে আমি করে নেব তোকে তো নিয়ে যেতে সাহস হয় না তোর মুখ বড় আলগা তুই হেসে ফেলবি 
সত্য তার সমস্ত দেহ নাড়াইয়া বলল হ্যাঁ কখনো নয় তুমি দেখে নিও হাসে কোন কি হলো জিব বের করলি যে ওই বেগের পার্ডন বৌদি খুব সামলে নিয়েছি পিছিমার সামনে বলে ফেললে রক্ষে থাকতো না তবে আজ আমরা চলি হ্যাঁ ভালো কথা ননি এমন কিছু বলতে পারো যাতে খুব ধোঁয়া হয় ননি বললেন ধোঁয়া কিরকম ধোঁয়া দেখো যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যান্ড তামা যদি বেগুনি চাও তাহলে আয়োডিন ভেপার যদি সবুজ চাও না না লাল নীল সবুজ দরকার নেই ভাই প্লেন ধোঁয়া চাই প্লেন ধোঁয়া আচ্ছা তাহলে ট্রাই নাইট্রো ডাই মিঠাই আরম্ভ করলে বৌদি এটা কি নিয়ে আপনার চলে কি করে বলুন তো মা আমার বাড়িতে দেখেছি গোয়াল ঘরে সেই ভিজে খড় জালে তাতে কিন্তু খুব ধোঁয়া হয় अधिष्ठान हेतु बाड़ी मेराम এবং জঙ্গলও কিছু কিছু সাফ হইয়াছে কিন্তু পূর্বের গৌরব ফিরিয়ে আসে নাই গুরুপদবাবু সংসারের কোনো খবর রাখেন না তার শ্যালক গণেশই এখন সপরিবারে আধিপত্য করছেন বৈকাল পাঁচটার সময় নিবারণ সত্যব্রত পরমার্থ এবং নিতাইবাবু আসিয়া পৌঁছলেন বাড়ির নিচে একটি বড় ঘরে শতরঞ্জ বিছাইয়া ভক্তবৃন্দের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার একপাশে একটি তক্তপোষে গদি এবং বাঘের ছাপ মারা রাগের ওপর বিরিঞ্চি বাবার আসন পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান বাবাজি এখনো তার সাধন কক্ষ হইতে নামেন নাই ভক্তের দল উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে এবং মৃদুস্বরে বাবার মহিমা গুঞ্জন করিতেছে একটি সাহেবি পোশাক পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পা মুড়িয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে তার কামানো গোঁফে পাক দিতেছেন ইনি মিস্টার ও কে সেন বার অ্যাট ল সম্প্রতি কয়লার খনিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়ে ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন পরমার্থ নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিবারণ ও সত্যব্রত বাহিরে আসিল এবং বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল ফটকের পাশেই এক সারি টালি ছাওয়া ঘর তাতে আস্তাবল এবং কোচম্যান দরোয়ান মালি ইত্যাদির থাকিবার স্থান আস্তাবলের সম্মুখে মৌলবি বছিরুদ্দি একটি ভাঙা বেঞ্চে বসিয়া কোচম্যান ঝটি মিয়া এবং দরওয়ান ফেকুপাড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন মৌলবি সাহেবের নিবাস ফরিদপুর ইনি গুরুপদবাবুর অন্যতম মুহুরি গুরুপদবাবু ওকালদি ত্যাগ করে আরেকবার নিচ্ছি গুরুপদবাবু ওকালদি ত্যাগ করে বছিরুদ্দির উপার্জন কমিয়া গিয়াছে ফরিদপুরী উর্দিতে দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা বিব্রত করিতেছিলেন কোচম্যান ও দরোয়ান মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল অদূরে সহিস ঘোড়ার অঙ্গ ডলিতেছে এবং মাঝে মাঝে চঞ্চল ঘোড়ার পেটে সশব্দে থাবড়া মারিয়া বলিতেছে আরে ঠ্যার যা উল্লু ঠ্যার যা ভাই সামনের মাঠে একটি স্থূলকায় বিড়াল মুখ ভঙ্গি করিয়া ঘাস খাইতেছে প্রত্যহ বিরিঞ্চি বাবার ভুক ভুক্তা বৈশিষ্ট্য ভুক্ত যোগ অবশিষ্ট আর কি এটো হ্যাঁ প্রত্যহ বিরিঞ্চি বাবার ভুক্তা বৈশিষ্ট্য মাছের মুড়া খাইয়া তার গর হজম হইয়াছে সত্যব্রত বলিল মলবি সাহাব আদাব মেজাজে তো দিব্য শরীফ হ্যাঁ প্রণাম পাড়ে জি হ্যাঁ কোচম্যান জি আচ্ছা হ্যাঁ তো একে চেন না বুঝি আচ্ছা ইনি হচ্ছেন নিবারণ বাবু জামাই বাবু দোস্ত পুজোর জন্য কিছু ভেট এনেছেন মৌলি সাহেব কিছু মনে করবেন না আপনার দশ টাকা পাড়ে জি আর কোচম্যানের পাঁচ পাঁচ আর সহিস মালি এদেরও পাঁচ সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বছিরুদ্দি ফেকু এবং ঝটি দন্ত বিকাশ করিয়া বার বার সিলাম করিল এবং খোদা ও কালী মায়ের নিকট বাবুজির তারা কি প্রার্থনা করিল মৌলবি সাহেব বলিলেন আয় বাবু মশাই সেসব দিন খ্যান কম নে চলে গেছে মা ঠাকুরন বেহস্তে যাওয়া স্তক মোদের বাবু সাহেবের জান্ডা করে যায় নেই অত করে বললাম হুজুর অমন পোশাকটা নষ্ট করবেন না 
परशुराम लेखा बीरची बाबा गल्पर परवर्ती अंश जाए छोट कथा गल्पे नाना रकम देव देवी उल्लेख आज टीम सानडे सस्पेंसर उद्देश्य को धर्मी व्यक्ति गोष्ठी व सम्प्रदाय के आघात करा नए बर आप चित्त बनोदन कर बांगाली बिल्कुल जुआ चोर आ আর ছোট মহারাজ ও তো এক নাম্বার কা বিচ্ছু হে মৌলবি জানাইলেন যে তাকেও কম অপমান সহ্য করিতে হয় নাই সব শুনিয়া নিবারণ বলিল হুম দেখুন মৌলবি সাহেব আমরা বাবাজি দুটোকে তাড়াবোই তাড়াবো যদি সুবিধা হয় তো আজই কিন্তু একলা পেরে উঠবো না আপনি আর দরওয়ানজি সঙ্গে থাকা চাই ফেকু বলল মারপিট হবে আরে না না তোমাদের কোনো ভয় নেই मनीबर चटीबार बुझाइल मनीबर चटीबार स्वजन बर्ग सकले सत्यव्रत तदरूप समस्त गणेश मामार आशीर्वाद फल मामा बाबू भावन घूम हईते निवेदन <laughs> जन्मायी ब्रह्म ज्ञान सत्य हम दैत्य कुले प्रहलाद हिंदुआन ठीक बजाय रेखे ओ गीता आवड़ा थिएटर देखे सत्यनारायण सिन्नी मदन मोहन खिचुड़ी मदन मोहन खिचुड़ी भोग कलिघाटर कलिया समस्त खाए नेहत नेहात जन नईले दो चार बोल चाल सुनले बुझत बड़ बड़ हिंदुर कान काटते जामाई तो चाकर 
ফসকে গেলে কি সহজে মেলে না সত্য লক্ষ্মী বাবা আমার চাকরিটি করে দিতেই হবে হ্যাঁ তা তুমি কি যেন বলছিলে তুমি এখন গীতা টিতা পড়ে থাকো তো খুব ভালো তা হোম ঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না একটু মাথায় গঙ্গা জল দিয়ে যেও দুজনে আচ্ছা তাহলে জামাইটির কথা ভুলো না ঠিক আছে গণেশ মামা তফাতে গেলে নিবারণ বলল সতে এখন পর্যন্ত বেশ আশাজনক তো বোধ হচ্ছে শেষ রক্ষা হলেই হয় অমূল্য হাবলা এরা সব এসেছে সত্য বলল হ্যাঁ এসছে তার দরবারে রয়েছে ঠিক সময় হাজির হবে আচ্ছা নিবারণ দা মামা বাবুর কিছু বকরা ফকরা আছে নাকি ভগবান জানেন গুরুপদ বাবু যতদিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন মামা বাবুর ততদিনই সুবিধে বুঝলি না বিরিঞ্জি বাবা সভা অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন তার চেহারাটি বেশ লম্বা চড়া গৌরবর্ণ মুন্ডিত মুখ সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উকি মারিতেছে দু পয়সা দামে শিঙাড়ার মতো সুপ্রিয় না মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট তার নিচে খাজে খাজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে ডাবল চিন মাল্টিপল হ্যাঁ স্বামীগিরির উপযুক্ত মূর্তি অঙ্গে গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা মস্তকে ওইরূপ কান ঢাকা টুপি বয়সটা ঠিক পাঁচ হাজার বলিয়া বোধ হয় না যেন পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বাবার বেদির নিচে ডান দিকে ছোট মহারাজ কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন ইহার বয়স যে কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনো নির্ণয় করেন নাই তবে দেখিতে বেশ জোয়ান বলিয়াই মনে হয় ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশ ধারি ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশ ধারি তবে কাপড়টা সস্তা দরের বেদির নিচে বাঁদিকে শীর্ণকায় গুরুপদবাবু বেদিতে মাথা ঠেকাইয়া অর্ধ সাহিত অবস্থায় আছেন জাগ্রতকে জাগ্রতকে নিদ্রিত বুঝিতে পারা যায় না পাশের ঘরে মহিলাগণের প্রথম শ্রেণীতে একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে লাল শাড়ির ওপর এলো চুল মিলিয়া বসিয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপদবাবুর দিকে করুণ নয়নে চাহিতেছে সে গুরুপদবাবুর কনিষ্ঠ কন্যা বুঁচকি ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপর হইয়া যুক্তকর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়াছেন অবশিষ্ট সকলে হাত জোর করিয়া পা ঢাকিয়া বাবার বচনামৃত পানের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়াছেন সত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্ত মণ্ডলীর ভেতরে বসিয়া পড়ল নিবারণ ছোট মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে বিরিঞ্জি বাবার পা জড়াইয়া ধরিল বাবা প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন মুর্শিদাবাদে অবশ্য তোমার মনে থাকবার কথা নয় জগৎ শেঠের কুঠিতে তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে অনেক লোক হয়েছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রায়ান জানকি প্রসাদ নবাবের সিপাহ সালার খান খানান মোহাম্মদ জাং সুতানুটি রামির চন্দ্র হিস্ট্রিতে যাকে বলে উমি চাঁদ তুমি শেটজির খাজাঞ্চি ছিলে তোমার নাম ছিল রসক মতিরাম শেটজি খুব খাইয়েছিল কেবল সুতানুটির বাবুদের পাতে মন্ডা কম পড়ে তারা গালাগাল দিয়ে চলে যায় তা বাবা মতিরাম ওহ নিবারণ চন্দ্র তুমি ধূর্যটি মন্ত্র জপ করতে শেখো তাতে তোমার সুবিধা হবে ধূর্যটি মন্ত্র রোজ ভরে উঠেই একশো আট বার বলবে ধূর্যটি 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 খুব তাড়াতাড়ি যাও এখন বসো কি নিবারণ পুনরায় পায়ের ধুলা লইল এবং তাহা চাটিবার ভান করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল নিতাই বাবু চুপি চুপি পরমার্থকে বলিলেন ব্যাপারটা দেখলে যারা ভূমিষ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাদের মধ্যে একটি স্থূলকায় বৃদ্ধ ছিলেন তিনি পরিধানে মিহি জরিপার ধুতি গিলে করা আদির পাঞ্জাবি এবং তার ভেতর দিয়ে সরু সোনার হার দেখা যাইতেছে ইনি বিখ্যাত মুৎসুদ্দি গোবর্ধন মল্লিক সম্প্রতি তৃতীয় পক্ষ ঘরে আনিয়াছে গোবর্ধন বাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন বাবা প্রবৃত্তি মার্গ আর নিবৃত্তি মার্গ এর মধ্যে কোনোটা ভালো 
বাবা ইসৎ হাস্য সহকারে বলিলেন ঠিক এই কথা আমায় ও জিজ্ঞেস করেছিল বলো তো কে তুলসী দাস দেখো আমরা আহার গ্রহণ করি কেন করি কেন করি ক্ষুদা পায় বলে কি আহার করি অন্য ব্যঞ্জন ফল মূল মৎস্য মাংস আদি আহার করলে কি হয় ক্ষুদার নিবৃত্তি হয় ক্ষুদা একটি প্রবৃত্তি আহারে তার নিবৃত্তি অতএব ভোগের মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি ভোগের ফল হচ্ছে নিবৃত্তি দেখো তুলসী বেটা ছিল সন্ন্যাসী আমি বললাম বাপু ভোগ না হলে তোমার নিবৃত্তি হবে না হবে না তার রামায়ণ লেখা শেষ হলে তাকে রাজা মানসিংহ করে দিল বুঝেছ অনেক বিষয় সম্পত্তি করেছিল কিন্তু কিছুই রইল না তার বেটা জগৎ সিংহ বাঙালির মেয়ে বে করে সমস্ত উড়িয়ে দিল বঙ্কিম তার বইয়ে সে কথা লেখেনি ব্যারিস্টার ও কে সেন বললেন নিতাই বাবু আর থাকিতে পারিলেন না ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলব্রস সরি ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন দয়া করুন প্রভু বাবা ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন কি চাই তোমার প্রভু নাইনটিন ফোরটিন সত্যব্রতর একটা মহৎ রোগ সে হাসি সামলাতে পারে না সে নিজে বেশ গম্ভীর হইয়া পরিহাস করিতে পারে কিন্তু অপরের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিলে গাম্ভীর্য রক্ষা কঠিন হয় হাস্য দমনের জন্য সত্য একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিয়া থাকেন গুরুজনদের সমক্ষে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনো ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করে তবে সব সময় তাতে উপকার হয় না বিরিঞ্চি বাবা বললেন কি নাইনটিন ফোরটিন সে আবার কি নিবারণ চুপি চুপি বলিল ওয়ান নাইন ওয়ান ফোর ক্যালকাটা নো রিপ্লাই ট্রাই অ্যাগেন মিস সত্যব্রত ধ্যান করিতে লাগিল ছোটর মিস্ত্রি পিঠের ওপর রেদা চালাইতেছে চোখলা চোখলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে উফ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা নিতাই বাবু বলিলেন দেড়শো টাকা মাইনে পাই দেখো সরসহ্য সস্তায় হয় না বাপু কঠোর সাধনা চাই মূলাধার চক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আজ্ঞা চক্রে আনতে হবে তারপর তাকে সহস্রার পদ্মে তুলতে হবে সহস্রাই হচ্ছেন সূর্য বুঝতে পেরেছ এই সূর্যকে পিছু হটাতে হবে পেছনে সূর্য বিজ্ঞান আরম্ভ না হলে কাল স্তম্ভ করা যায় না তাতে বিস্তর খরচ তোমার কম্ম নয় তুমি আপাতত কিছুদিন কিছুদিন মার্তণ্ড মন্ত্র জপ করো ঠিক দুপুর বেলা একদম দুপুর বেলা সূর্যের দিকে চেয়ে একশো আট বার বলবে মারতন্ড 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 খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু খবরদার চোখের পাতা যেন না পড়ে জীব যেন জড়িয়ে না যায় তাহলেই নিঘাত মৃত্যু আপনার চোখের পাতা যেন জড়িয়ে না যায় চোখের আপনার চোখের পাতা যেন না পড়ে জীব যেন জড়িয়ে না যায় মারতন্ড মারতন্ড করুন ফিরে আসছি নমস্কার সানডে সাসপেন্সে আজ একটু ভোল বদল আজ একটু স্বাদ বদল আজ আপনি গল্প দেখছেন এবং শুনছেন যে গল্পটি আমাদের উপস্থাপনা করার কথা ছিল কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সেই গল্পটি আমরা আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারিনি তার বদলে আমরা আপনাকে দেখাচ্ছি এবং শোনাচ্ছি পরশুরামের লেখা বিরিঞ্চি বাবা নিতাই বাবু বিরস বদনে ফিরে আসিলেন বিরিঞ্চি বাবা বলিলেন একটা কথা মনে রেখো ধন দৌলত সকলেই চায় কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই এই নিয়েই তো তার সঙ্গে আমার ঝগড়া বলো কে যিশু যিশু খ্রিস্ট হ্যাঁ 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 যিশু বলতো ধনীর কখনো স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না আমি বলতাম তা কেন অর্থের সৎ ব্যবহার করলেই হবে আহা বেচারা বেঘরে প্রাণটা খোয়ালে মিস্টার সেন সবিস্ময় বলিলেন আপনি কি জেসাস ক্রাইস্ট কে চিনতেন আরে যিশু তো সেদিন কার ছেলে সত্তর কানের ভেতরে গঙ্গা ফোড়ি নাকের ভেতরে গুবরে পোকা কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে মিস্টার সেন নিবারণকে জিজ্ঞেস করলেন হেজ হাইনেস আর কি বলবো ইনি কি তাহলে গৌতমা বুদ্ধাকেও চিনিতেন নিবারণ বলল নিশ্চয় গৌতম বুদ্ধ কোন সার প্রভু মনু পড়াশোনার সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন সবার সঙ্গে ওর আলাপ ছিল 
ভোগীরথ টুটেন খামেন নেবুচার নাজার হাম্মুরাব্বি নিওলিথিক ম্যান পিথেকান্থ্রোপাস ইরেক্টাস মাই মিসিং লিঙ্ক তো উনি সাতটা বাঘ সত্তর পেছনে তাড়া করিতেছে সামনে তিনটে ভালুক থাবা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে বিরিঞ্চি বাবা কহিলেন একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈব সময় বললে নীলোহিত কল্পে কি না শ্বেত বরাহ কল্প তখন সবে শুরু হয়েছে যাগে বৈব বললেন মানুষ তো সৃষ্টি করলুম কিন্তু ব্যাটা দাঁড়াবে কোথায় খাবে কি চারদিকে তো জল থইতেই করছে আমি বললাম ভয় কি বিবু আমি আছি চিন্তা নেই সূর্য বিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম চু করে জল শুকিয়ে গেল বসুন্ধরা ধন ধান্যে ভরে উঠল চন্দ্র সূর্য চালাবার ভার আসলে আমার উপরেই কি না মিস্টার সেন কেবল মুখ বেদান করিলেন সত্য মরিয়া গিয়াছে পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং সেলের কলিশন রক্তারক্তি পিসিমা কিছুতেই কিছু হইল না পুঞ্জীভূত হাসি সত্যব্রতের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল সে তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাসিকে কান্নায় পরিবর্তিত করল এবং দু হাতে মুখ ঢাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া উঠিল বিরিঞ্চি বাবা বলেন ও কি হয়েছে ওর কি হয়েছে ওকে আসতে দাও আমার কাছে আসতে দাও সত্য নিকটে গিয়ে বলল বাবা উদ্ধার করো বাবা মানব জন্মে ঘেন্না ধরে গেছে বাবা আমায় হরিণ করে সেই ত্রেতা যুগে কর্ণমুনির আশ্রম ছেড়ে দাও বাবা অর্থ চাই না মান চাই না স্বর্গ চাই না শুধু চারটি কচি ঘাস শকুন্তলার নিজের হাতে ছেড়া আর এক জোড়া সিংদীয় প্রভু দুষ্মন্তটাকে যে গুঁতিয়ে দিতে পারি নিবারণ বেগতিক দেখিয়া বলিল ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা সতে ঘড়িতে সাতটা বাজিল দৈনিক পদ্ধতি অনুসারে এই সময় বিরিঞ্চি বাবা হঠাৎ তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তিনি চক্ষু বুঝিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন কেবল তার ঠোঁট দুটি ঈশত নড়িতে লাগিল মামা বাবু চেলা মহারাজ এবং দুইজন ভক্ত বাবার শ্রীবপু চ্যাংদোলা করিয়া সাধন কক্ষে লইয়া গেলেন সভা আজকের মতো ভঙ্গ হইল ভক্তগণ ক্রমশ বিদায় হইতে লাগিলেন নিদায় বাবু বলিলেন বিশেষ সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপালা চক্কর এরকম বাবাজি আমার পোষাবে না বলেছিলাম খ্যামতা যদি থাকে তবে দু চারটে নৌনা দেখাও না বাবু তা নয় সত্য যুগে কি করেছিলে তার ব্যাখ্যা ছোটে গেল তো ভক্তি চল পরমার তো চলো সাতটা কুড়ি ট্রেন এখনো পাওয়া যাবে নিবারণ আর সতেটার খোঁজে কোনো দরকার নেই তারা নিজেরা নিজের পদ দেখে নেবে বাহ দেখো পরমার তো কাল না হয় মির্চাই বাবার কাছে নিয়ে চলো সত্যব্রত বুঁচকিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলল বলছি একটু চা খাবেন নিবারণ দাও আসবে এখনই গলাটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে বুঁচকি বলল তা চিড়বে না যা চেঁচাচ্ছিলেন জল চড়িয়ে দিচ্ছি বসুন একটু আচ্ছা আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো কি ভাববেন তিনি সত্য মনে মনে বলল তোমার বাবা তো বেহুশ ছিল প্রকাশ্যে বলল একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি না ভারী অন্যায় হয়েছে আর কখনো অমন হবে না আপনার বাবার কাছে মাপছে তাকে খুশি করে তবে বাড়ি ফিরব বাবার আবার খুশি অখুশি বেঁচে আছে না এই পর্যন্ত কি কি করছে বলছে তাও জানতে পারছেন না শুনুন বুঝকি থাকবে না এমন দিন থাকবে না আপনি দেখে নেবেন হ্যাঁ ওই যে নিবারণ দা আসছে রাত নটা হোম আরম্ভ হয়েছে ভক্তের দল পূর্বেই বিদায় হয়েছে হোম ঘরে আছেন কেবল বিরিঞ্চি বাবা গুরুপদ বুঁচকি মামা বাবু নিবারণ সত্যব্রত এবং গোবর্ধন বাবু ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত বাবার জন্য তেতলা আশ্রম নির্মাণ করিয়ে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন হোম ঘরটি ছোট দরজা জানলা প্রায় সমস্তই বন্ধ প্রবেশের পথ মামা বাবু আগলাইয়া দাঁড়িয়ে আছেন ছোট মহারাজ অর্থাৎ কেবলানন্দ বাবার নৈশ আহার চরু আচ্ছা আচ্ছা বাবার নৈশ আহার চরু প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত আছেন ঘরে একটি মাত্র ঘৃত প্রদীপ মিটমিট করিতেছে বিরিঞ্চি বাবা যোগাসনে ধ্যান ও মগ্ন সম্মুখে হোম কুণ্ড পিছনে গুরুপদ বাবু ও তার কন্যা উপবিষ্ট তাহাদের এক পাশে নিবারণ ও সত্যব্রত অপর পাশে গোবর্ধনবাবু বসিয়াছেন অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া 
বিরিঞ্চি বাবা কোষা হইতে জল লইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন ঘৃত প্রদীপ নিবিয়া গেল হোমাগ্নি শিখা নাই কেবল কয়েক খণ্ড অঙ্গার আরক্ত হইয়াছে শুধু সোমাগ্নি শিখা জ্বলছে বিরিঞ্চি বাবা তখন মুখের উপর হাত কাঁপাইয়া ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করিলেন সেই গম্ভীর নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল সত্যব্রত বুচকির কানে কানে বলল বুচু বুচু ভয় করছে বুচকি বলল না সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে সকলে দেখিলেন মহাদেবী তো বটে হোমকুণ্ডের পশ্চাতে ব্যাঘ্র চর্মধারী হাড় মালা বিভূষিত পিনা কডমরু পানি ধবলকান্তি দস্তুর মতো মহাদেব কুরুপদবাবু নির্বাক নিশ্চল গোবর্ধন মল্লিক তার কারবার এখন গোবর্ধন মল্লিক তার কারবার এবং তৃতীয় পক্ষ সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ করুণ স্বরে দেবাদিদেবকে নিবেদন করিতে লাগলেন গণেশ মামা শিব স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগলেন যেটি তার ছোট মেয়ে মহাকালী পাঠশালায় শিখিয়াছে নিবারণ সত্যব্রতকে চুপি চুপি বলল সতে এইবার সত্যব্রত উচ্চ স্বরে বলে উঠল মহাদেব একটু পরে হঠাৎ বাই একটা কলরব উঠিল তারপর চিৎকার করে কে বলল ঘন ধোঁয়া কুন্ডুলি পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল বিরিঞ্চি বাবা এক লাভে গৃহত্যাগ করিলেন গোবর্ধন বাবু চিৎকার করিতে করিতে বাবার পদানুসরণ করিলেন বুচকি পিতার হাত ধরিয়া বলিল বাবা উপক্রম করিলেন অমনি সত্যব্রত জাপটাইয়া ধরিল মহাদেব বলিলেন মহাদেব বলেন আহ আরে ছেড়ে দাও বলছি সত্যব্রত বলল আরে অত ব্যস্ত কেন একটু আলাপ পরিচয় হোক তারপর কেবল রাম কদিন থেকে দেবতাগিরি হচ্ছে বাহির হইতে দু চারজন লোক হোমঘরে প্রবেশ করিল ফেকু পাড়ের জিম্ময় কেবলানন্দ ফেকু পাড়ের জিম্মায় কেবলানন্দকে দিয়ে নিবারণ ও সত্যব্রত বিস্ময় বিমূঢ় গুরুপদ বাবু এবং তার কন্যাকে বাহিরে আনিল বাড়িতে আগুন লাগে নাই পাশের ঘরে খানিকটা ভেজা খড় কি একজন জ্বালাইয়া দিয়াছিল দরোয়ান মৌলবি সাহেব কোচম্যান এবং অমূল্য হাবলা প্রভৃতি সত্যব্রতের উঁচর বৃন্দ মিথ্যে হল্লা করিয়াছে বিরিঞ্চি বাবা কিন্তু ভাঙেন তবু মচকান না বলিলেন কেমন গুরুপদ এখন আশা মিটল তো যে নাস্তিক তার দিব্য দৃষ্টি হবে কেন তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রুপ করলেন সত্যব্রত বলল হ্যাঁ তো বিদ্রুপ বলে বিদ্রুপ মহাদেব পচে গিয়ে বেরোলো ক্যাবলা বিরিঞ্চি বাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর গোবর্ধন বাবু বললেন ব্যাটা আমার সঙ্গে চালাকি গোবর্ধন মল্লিক পাঁচটা হাউসের মুচ্ছুদ দি বড় বড় ইংরেজ চড়িয়ে খায় তাকে তুমি ঠকাবে মারো ব্যাটাকে দই থাবড়া গুরুপদ বাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন বলিলেন না না যেতে দাও যেতে দাও সত্য গাড়িটা জুতিয়ে এদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করো কেউ যেন কিছু না বলে তল্পি তল্পা গোছানো হইল সত্য সশিষ্য বিরিঞ্চি বাবাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন বিদায়কালে বলিল তা প্রভু তাহলে নিতান্তই চললেন দেখবেন চন্দ্র সূর্য আপনার জিম্মায় রইল দেখবেন যেন ঠিকঠাক চলে দম দিতে ভুলবেন না মধ্যে মধ্যে একটু অয়েল করবেন এবার কাটুন ভিড় কমলে গুরুপদ বাবু বললেন বাবা নিবারণ বাবা সত্য তোমরা তোমরা আমায় রক্ষা করেছ এই উপকার আমি ভুলবো না আজ তোমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করোখন অনেক রাত হয়ে গেছে এ কি সত্য তোমার হাতে রক্ত কেন আরে ও কিছু নয় দশ দশ দিন সময় মহাদেব একটু কামড়ে দিয়েছিল আপনি ব্যস্ত হবেন না আপনি বিশ্রাম করুন তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো বুঁচকি টিংচের আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে 
আহার আনতে সত্য বলল ওহ কি মুশকিলেই পড়া গেছে নিবারণ বলল আবার কি হলো রে আ নিবারণ দা বলো নিবারণ দা শুনছি বলছেন বুঝকি কে বিয়ে করব শুনলাম তা তো বুঝতেই পারছি কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে যদি না দেয় কাল বাদ দেবে বুঝকির বাপ দেবে বাপ না হয় রাজি হলো মেয়ে কি বলছে আরে বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে কি বলছে বুঝকি জিজ্ঞেস করলাম বুঝকি বলল যা বলল যা হ্যাঁ মানে আর কি রকম ভাবে বললাম বুঝকি বল যা ওই দেখো দূর গাধা চাহ মানেই তো হ্যাঁ কি বলছ নিবারণ দা এইখানে আমরা শেষ করি আমাদের আজকের সানডে সাসপেন্সের বিশেষ উপস্থাপনা রাজশেখর বসু ওরফে পরশু নামের লেখা গল্প বিরিঞ্চি বাবা গল্প পাঠে বিরিঞ্চি বাবার ভূমিকায় এবং আরও অন্যান্য এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের সমক বাকি চরিত্রে পুষ্পল দেবী এবং অগ্নি সমগ্র পরিচালনায় পুষ্পল এবং আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই ক্যামেরার পেছনে যারা রয়েছেন ইভানা নেহা এবং সুমেশকে এই বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আর তার সঙ্গে একটা বড় থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আপনাকে যিনি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ এই বিশেষ উপস্থাপনা শুনলেন এবং উপভোগ করলেন কেমন লাগলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মির্চি বাংলার কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন আচ্ছা যদি পরের সপ্তাহে এরকম হয় তাহলে